почти 200 лет в России существовал порядок, при котором одни могли с абсолютной легкостью распоряжаться другими. Люди жили бок о бок, но при этом находились словно на разных планетах. Полное бесправие крепостных и безграничная воля помещиков породили столько сюжетов, каких не сыскать ни в одном романе или сериале. Это были крепкие узы. Настолько, что разорвать их не получалось много десятков лет. Пытался браться за это и Павел I, и его сын Александр I. Размышлял над этим Николай I, и лишь Александр II решился менять устоявшийся уклад. Современники не оценили. В 1881 году царя-освободителя убили народовольцы. Крепостное право обросло мифами и множеством домыслов. Им до сих пор стыдят друг друга современники. А кто-то радостно сообщает, а у нас его не было. Да такого вообще нигде не было, отвечают другие. Эту страницу истории нужно изучать хотя бы потому, что она затрагивает каждого из нас. Мы все потомки хозяев или угнетенных, причастных или наблюдавших со стороны. За цифрами, обозначающими число крепостных, миллионы судеб. Некоторые из них сложились ярко, необычно, другие канули в безвестность, уморенные салтычихой, отправленные в солдаты, сгинувшие в петербургских борделях или на дальних рубежах империи. Но история крепостного права соткана не только из слез. В ней есть место уму и таланту, везению и гордости, любви и преданности. Эта книга в первую очередь о людях и о тех крепких узах, которые связывали помещика и крепостного.